சுரேஷ் ஐஏஎஸ் அகாடமி வெற்றியின் முகவரி அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ டிஎன்பிசி சில போட்டி தேர்வில் சில மாற்றங்கள் வந்து கொண்டு வந்திருக்கு அது என்ன மாற்றங்கள் அப்படி தான் நம்ம இப்போ பார்க்குறோம் ஏற்கனவே ஏழு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபது அன்றைக்கி டிஎன்பிசி ஒரு சுற்றறிக்கை ஒரு ப்ரெஸ் மீட் ஒரு சுற்றறிக்கை ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணாங்க அதில் வந்து ஒரு அஞ்சு மாற்றங்கள் பற்றி சொன்னாங்க அதில் தேர்வுகள் சார்பாக பார்த்தீங்கன்னா இனி போட்டி தேர்வு எழுதக்கூடிய டிஎன்பிசி போட்டி தேர்வு எழுதக்கூடிய மாணவர்களுக்கு ஆதார் எண் என்பது கட்டாயம் நீ எக்ஸாம் காலில் கண்டிப்பாக ஆதார் நம்பர் வந்து ஒரு கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு அறிவிப்பு இருந்தது அதை அதை தவிர்த்து ஒரு நான்கு அறிவிப்புகள் வந்து இருந்தது ஸோ பதினஞ்சு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் ஒரு அறிவிப்பு வந்துருக்கு ஏற்கனவே ஒரு ஆறு விதமான அறிவிப்பு வந்து டிஎன்பிசி வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த அறிவிப்புகளை பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லாருமே வந்து முக்கியமாக தேர்வர்கள் தேர்வர்களுக்கு சீர்திருத்தம் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற மையப்படுத்தி தான் இந்த இதை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இதை வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதில் என்னென்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம வந்து பார்க்குறோம் அதில் வந்து நம்பர் ஒன் அவங்க சொல்கிற விஷயம் என்ன அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்து குரூப் ஒன் குரூப் டூ அந்த தேர்வுகளுக்கு மட்டும் தான் ப்ரிலிம்ஸ் மெயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தது இப்போ வந்து குரூப் டூ ஏ அண்ட் குரூப் ஃபோர் குரூப் டூ ஏ குரூப் டூ ஆல்ரெடி வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க ரீசெண்டாக வந்து சேஞ்ச் பண்ணும்போது சில ரிஃபார்ம்ஸ் கொண்டு வரும்போது ரெண்டுக்குமே வந்து ஸோ ப்ரிலிம்ஸ் உண்டு மெயின்ஸ் உண்டு ஸோ குரூப் டூக்கு மட்டும் இன்ட்ரிவ் உண்டு அப்படின்னு சொல்லி அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஸோ குரூப் ஃபோர் அண்ட் குரூப் டூ ஏக்கு வந்து ப்ரிலிம்ஸ் முதல்நிலை தேர்வு அதுக்கப்புறம் முதன்மை தேர்வு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மெயின்ஸ் தேர்வு உண்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் என்ன சிலபஸ் என்ன இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லலை டிஎன்பிசியோடைய ஒரு மெம்பர் அண்ட் போர்டு அவங்கெல்லாம் பேசி ஒரு அறிவிப்பு தான் அந்த ப்ரெஸ் மீட் வழியாக இந்த சுற்றறிக்கை வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க என்ன அப்படிங்கிறத அவங்க வந்து பின்னாடி வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம் தேர்வு நேரத்தில் வந்து மாற்றம் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஒரு ப்ரிலிம்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் எழுத போகிறோம் அப்படின்னா இல்லை வந்து அப்ஜெக்டிவ் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் கொள்கொரி கொள்கொரி விதை வனவர் எழுத போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து டென் ஓ கிளாக் உங்களுக்கு எக்ஸாம் இருக்கும் நம்ம வந்து நைன் தேர்ட்டிக்கு நம்ம போவோம் நைன் தேர்ட்டிக்கு ஹால் என்ற ஆகி ஸோ நம்மளுடைய ரோல் நம்பர் எங்கே இருக்குது நம்ம இந்த ஹால் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் ஆனால் இனி நடைபெறக்கூடிய டிஎன்பிசி இந்த மாதிரி அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஸ்டின்ஸில் கொடுத்து பொறுத்த வரைக்கும் ஒம்பது மணிக்கு நம்ம வந்து ஹாலுக்கு வந்து போயிடணும் இந்த ஒம்பது மணிக்கு எதுக்கு வர சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அதிலேயே சொல்லியிருக்காங்க இந்த போட்டி தேர்வு எழுதக்கூடிய அந்த தேர்வுடைய மெய்த்தன்மை ஜெனிவிட்டி இது இந்த நம்பர் இவர் தான் அப்படிங்கிறத அந்த ப்ராசஸை வந்து பண்ணுறதுக்காண்டி உங்களுடைய ஆதார் கார்டை வெரிஃபை பண்ணுவாங்க உங்களுடைய ஹால் டிக்கெட்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த தேர்வு ஒவ்வொரு தானா அப்படிங்கிறத வந்து வெரிஃபை பண்ணுறதுக்கு இந்த ப்ராசஸ் வந்து அவங்க ஒம்பது மணிக்கு எக்ஸாம்கள் வர சொல்கிறாங்க அப்புறம் பத்து மணிக்கு நம்மளுக்கு எக்ஸாம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடும் பத்து டு ஒன்று வந்து அசிஷுவல் வந்து டைம் ஒருவேளை அன்னைக்கு வந்து எக்ஸாம் மார்னிங் இருக்குது ஆஃப்டர்நூன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த யூஏ எக்ஸாமினேஷன் இந்த மாதிரி எக்ஸாமினேஷன் காலையிலே இருக்கும் ஸோ மதியம் இருக்கும் அப்படி இருந்துன்னா மதியம் வந்து மூணு மணிக்கு வர சொல்கிறாங்க மூணு மணி மூணு மணி எக்ஸாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எக்ஸாம் வந்து ஒரு ஒரு மணிக்கு முடிஞ்சது அப்படின்னா அடுத்து அவங்க சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் டைம் கொடுக்குறோம் அந்த எக்ஸ்ட்ரா ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா மூணாவது சப் மூணாவது தான் அவங்க சொல்லக்கூடிய விஷயம் அனைத்து கேள்விகளுக்கு வந்து விடைவெளிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறத அவங்க சொல்கிறாங்க அதாவது எக்ஸ்ட்ரா ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸுங்கிறது அனைத்து கேள்விகளுக்கும் விடைவெளிச்சதுக்கப்புறம் இவர் வந்து ஏல வந்து எத்தனை விடைவெளிச்சிருக்கிறாரு பியில வந்து எத்தனை விடைவெளிச்சிருக்காரு சீல எத்தனை விடைவெளிச்சிருக்கிறாரு டீல எவ்வளோ விடைவெளிச்சிருக்கிறாரு புதுசாக கொண்டு வர கொண்டு வர போகிறாங்க இ அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷனை வந்து கொண்டு வர போகிறாங்க ஸோ எத்தனை விடைவெளிச்சிருக்கீங்க அப்படிங்கிறத வெரிஃபை பண்ணி உங்களுடைய கோடிஷீட்டுடைய அந்த ஒயம் வரது முன்னாடி சொல்கிற கண்டி தான் இந்த எக்ஸ்ட்ரா ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் டைம் ஒன் ஒன் ஓ கிளாக் எக்ஸாம் முடிஞ்சிடும் அந்த எக்ஸ்ட்ரா ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இப்போ நம்ம கொஞ்சம் பேச போகிறோம் இது தான் தேர்வுகளுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது அதாவது நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ப்ரிலிம்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் அப்படின்னா அப்ஜெக்ட் டைப்பில் ஏ பி சி டி இந்த நாலு ஆப்ஷன் தான் நம்மளுக்கு இருக்கும் அது என்ன கொஸ்டினாக இருந்தாலும் சரி இப்போ வந்து இ அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷனையும் வந்து சேர்த்து வைக்கிறாங்க அதாவது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய அந்த அந்த ப்ரெஸ் மீட் நோட்டீஸில் ஸோ ஒரு தேர்வு ஏயும் ஷேர்ட் பண்ணல பியும் ஷேர்ட் பண்ணல சியும் ஷேர்ட் பண்ணல டியும் ஷேர்ட் பண்ணல அப்படின்னா அவர் ஏதாவது
ஸோ இருந்தாலும் அவங்களுடைய ரீஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இந்த ஏபிசிடி இது எல்லாத்தையும் கூட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு இரநூறு கொஷின் ஷேர் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறது வந்து அளவு வரும் அல்லது இ ஏதாவது நீங்கள் மைபி ஷேர் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா அதை எத்தனை கூட்டினீங்களோ அது வந்து உங்களுக்கு இரநூறு ஷேர் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறதையும் உங்களுக்கு வந்து காமிக்கும் அடுத்த நாலாவது முக்கியமான மாற்றம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா தேர்வு எழுதக்கூடிய தேர்வுகள்கிட்ட முன்னாடி கோடிங் ஷீட்டில் வந்து அந்த ஓஎம்ஆர் ஷீட்டில் வந்து சிக்னேச்சர் தான் வாங்குவாங்க ஸோ நம்மளுடைய சிக்னேச்சர் வந்து இப்போ நம்மகிட்ட வந்து இடதுகை பெருவிரல் ரேகை இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க நம்மளுடைய இடதுகை பெருவிரல் ரேகை வந்து அந்த கோடிங் ஷீட்டில் வந்து வைக்கணும் இவர் தான் ஜெனிவிட்டி இந்த நம்பர் இவர் தான் அப்படிங்கிறத அடையாளப்படுத்துறதுக்காண்டி வைக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு ரீஃபார்ம்ஸ் வந்து சொல்கிறாங்க அதாவது தேர்வு எழுதக்கூடிய தேர்வு எழுதி முடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த ஓஎம்ஆர் ஷீட்டை வந்து கொண்டு போகக்கூடிய அந்த வெஹிக்கிளுக்கு வந்து சிசிடிவி கேமரா ஜிபிஎஸ் எல்லாம் பொருத்தி வாட்ச் பண்ணுறாங்க வித்தின் அவங்க ஒரு டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி இந்த டைம்குள்ள வந்து டிபிசி எக்ஸாம் வர்ற மாதிரி வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க அதுதான் டிபிசியுடைய ரிஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்றது ஸோ ஏற்கனவே ஆதார் வேணும் அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் இப்போ புதிய நடைமுறை எக்ஸாம் காலுக்கு ஒம்பது மணிக்கு வரணும் ஸோ ஒம்பது டு பத்து பத்து மணி வரைக்கும் எக்ஸாம் அந்த எக்ஸாம் எழுதக்கூடிய நபருடைய ஜெனிவிட்டி பார்க்குறது ஸோ பத்து டு ஒன்று எக்ஸாம் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா ஸோ ஒன்று டு ஒன் ஃபிஃப்டின் அப்படிங்கிறது நீங்கள் எத்தனை கொஷினை வந்து ஷேர் பண்ணிருக்கீங்க அப்படிங்கிற ரீஃபார்ம்ஸ் வந்து டிஎன்பிசி வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இந்த இதை நன்றாக தெரிந்து கொண்டு மாணவர்கள் அதற்கேற்ற மாதிரி தயார் செய்ய வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது நன்றி வணக்கம் சுரேஷ் ஐஏஎஸ் அகாடமி வெற்றியின் முகவரி